கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட் தமிழ் டாட் காம் உங்களோட ஃபேவரட் ரெசிபிஸ் தானே இந்த சம்மர் சீசனில் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த வகையில் சம்மர்னாலே ஒரு நுங்கு அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அதை வச்சு ஒரு ரெசிபி ஒரு பாயசம் ஒரு ஸ்வீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத வந்து இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஷோவில் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெசிபி வந்து யார் நமக்காக அமைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷானு காரைக்குடியிலேருந்து அமைச்சிருக்காங்க அந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துலாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சர்க்கரை இலக்காய் தூள் பால் முந்திரி பருப்பு இளநீர் நுங்கு இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த சீசனில் மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா நுங்கு அப்படின்ற விஷயம் கிடைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நுங்கு வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத அதாவது நம்ம இந்த சம்மரில் வந்து நிறைய பேருக்கு வேர்க்குழுலாம் வரும் அதுக்கு நுங்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து அந்த நுங்கு வச்சு நம்ம பாயசம் செய்ய போகிறோம் அதாவது நமக்காக ஷானு சொன்ன அந்த ரெசிப்பியை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி செய்ய போகிறோம் அதனால் ரெசிப்பியை நல்லா கேர்ஃபுல்லாக வாட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த முந்திரி பருப்பை வந்து ஓவர் நைட் வந்து ஊற வச்சிடலாம் அதாவது நைட்டு முழுக்க ஊற வச்சிடலாம் அப்படி இல்லைனா மினிமம் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா நம்ம இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் கப் முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சர்க்கரை ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து இப்போ நம்ம அரைக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சோண்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது நான் சொன்ன இந்த இன்க்ரீடியன்ட் சிம்பிள் தான் ரொம்ப முந்திரி பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அப்புறம் ஏலக்காய் தூள் சர்க்கரை பால் இது மூணும் சேர்த்து நம்ம நல்ல விழுதாக நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எப்படி இந்த பாயசம் செய்யலாம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பவுலில் வந்து நம்ம முந்திரி அண்ட் ஏலக்காய் தூள் சர்க்கரை பால் போட்டு நல்ல திக்கான பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க நம்ம அரைச்ச இந்த பேஸ்ட்டை இதில் மி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அரைச்ச இந்த பேஸ்ட்டை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இந்த நுங்கு பீசஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் பாயில் பண்ணி எடுத்து நல்லா வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி கூட நல்லா சில்லிங்காக சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த இது எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃபைனலாக நம்ம அந்த முந்திரி பேஸ்ட்டோட பால் அண்ட் நுங்கு ரெண்டுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஃபைனல் டச்சும் முடிஞ்சிருச்சு இல்லை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கடைசியாக இன்னும் கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப ஃப்ளேவர் இருந்தால் கூட அந்த நுங்கு அண்ட் அந்த பால் ஃப்ளேவர் வந்து போயிடும் அதனால் லிமிட்டாகவே இருக்கிறது நல்லது அண்ட் இதை வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி சர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்கு நல்ல ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டிப்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சு உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து நல்லா பிபி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அவங்களால் வந்து இந்த வெயிலில் தாங்கவே முடியாது ஆல்ரெடி டென்ஷன் நிறைய வரும் இந்த டைமில் ரொம்ப வரும்ங்க <laughs> பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த வெயில வந்து அப்சார்வ் பண்ணி இன்னும் நிறைய ஹீட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு இந்த சம்மரில் வந்து பிளாக் ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் தவிர்க்கலாம் இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து இளநி பாயாசம் அதாவது இளநி நுங்கு பாயாசம் சொன்னோம் இது வரைக்கும் நம்ம இளநி ஆட் பண்ணலாம் அது ஏன் அப்படின்றதையும் சொல்லிடுறோம் நம்ம பால் கொதிக்க வைக்கும் போது அந்த இளநியை சேர்த்து நம்ம வந்து கொதிக்க வைக்கக்கூடாது இந்த இளநி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் சர்வ் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ தான் வந்து நம்ம இளநி வந்து இப்போ ஒரு ஹாஃப் கிளாஸ் நீங்கள் சர்வ் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதில் கால் கிளாஸ் வந்து இளநி ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி சர்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத டிஸ்பிளேல பார்க்கலாம்
காரைக்குடியில இருந்து ஷானோ அம்ச்சு இந்த இளநீர் நுங்கு பாயசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே டெலிஷியஸா இருக்கும் வீட்டுல எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த சம்மர் பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல தான் இந்த நுங்கு மேங்கோ எல்லாமே கிடைக்கும் முடிஞ்ச அளவு இந்த ரெசிபிஸ் வந்து நம்ம ஷோல நிறைய பாத்துருப்பீங்க அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி செஞ்சு பாருங்க ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும் அது எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ற ரெவியூஸ் என் கூட நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லாம உங்ககிட்ட ஏதாவது ரெசிபிஸ் இருந்தா அதை எனக்கு மெயில் மூலியமாவும் வாட்ஸ்அப் மூலியமா கூட ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்க எல்லாருக்காகவும் செஞ்சு காட்டுறேன் அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் டில் தென் இட் பை ஃப்ரம் ரேஷ்மா இளநீர் நுங்கு பாயசம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு ரீக்கியா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஊற வச்ச முந்திரி பருப்பு சர்க்கரை ஏலக்காய் தூள் பால் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு நுங்கு பால் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த இளநீரை ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்டியான இளநீர் நுங்கு பாயசம் ர